రైట్ నమస్తే కౌమర దశలో పిల్లల ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది అదేవిధంగా మరి కౌమర దశలో వచ్చే మరి ఎటువంటి పరిణామాలు వారి యొక్క మానసిక శారీరక అంశాలపై ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి మరి కౌమర దశలో ఉండే పిల్లలను మరి ఏ విధంగా ట్రైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది వారిని వారికి ఏ విధంగా గైడ్ లైన్స్ ఇస్తే వారి యొక్క భవిష్యత్తు బాగుంటుంది అన్న అంశాలపై ఇప్పుడు మనం చర్చించబోతున్నాం ఈ యొక్క ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో మనతో పాటు సిద్ధంగా ఉన్నారు ప్రముఖ సైకాలజిస్ట్ అండ్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ నుంచి మాట్లాడేందుకు ప్రొఫెసర్ ఎంవిఆర్ రాజు గారు ముందుగా మనం వారిని ఇన్వైట్ చేద్దాం ప్రొఫెసర్ గారు నమస్తే రైట్ ప్రొఫెసర్ గారు చెప్పండి మరి కౌమర దశలో పిల్లల ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుందంటారు మరి ఒక కౌమర దశ అనగానే ఒక ఏజ్ లిమిట్ అంటూ ఉంటుంది ఏ ఏజ్ నుంచి ఏ ఏజ్ వరకు మనకి ఈ యొక్క దశలోకి వచ్చే అవకాశం ఉందంటారు సార్ ప్యూబర్టీ దశ నుంచి కౌమార దశలోకి వస్తాము దాని ఇంగ్లీష్ భాషలో టీనేజ్ అంటాం సార్ దాన్ని ఓకే ఈ టీనేజ్ అనేది నైన్ ఇయర్స్ నుండి డబల్ హెచ్ఓ ప్రకారం నైన్టీన్ ఇయర్స్ అంటాము అలాగే డెవలప్మెంట్ సైకాలజిస్ట్ల ప్రకారం నైన్ ఇయర్స్ నుంచి ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ అంటాము అయితే ఈ కౌమార దర్శకు ముందు పిల్లలు తల్లిదండ్రులకు లోబడి తల్లిదండ్రులు చెప్పిన మాటలు వాళ్ళ ఆధీనంలో ఉంటారు ఈ ప్యూబర్టి నుంచి కౌమార దశలకు వచ్చిన తర్వాత పిల్లలు ఎక్కువ మంది ఇంటింటి వాటికి కోరుకుంటారు రెండవది అన్ని నాకే తెలుసు మూడవది తల్లిదండ్రులు చెప్పిన వాటిని పూర్తిగా వినడానికి ఇష్టపడటం అనేది వాళ్ళు చేయరు అలాగే ప్రతి విషయంలో కూడా వాళ్ళు వ్యతిరేక ప్రభావాన్ని కోరుకుంటారు తల్లిదండ్రులతో విషయంలో ముఖ్యంగా అలాగే నా రీసెర్చ్ ప్రకారము అలాగే ఎరిక్షన్ థియరీ ప్రకారము వీళ్ళకి పర్సనల్ ఎక్కువ కోరుకుంటారు దాంతో పాటు ఈ వయసులో శారీరక మార్పులు చాలా జరుగుతాయి ఈ శారీరక మార్పుల్లో వీళ్ళకి తెలియనటువంటి ఒకలాంటి ఆనందమైనటువంటి ఫీలింగ్ కలుగుతుంది అంటే దాన్ని మనం సెక్స్ అని కరెక్ట్ గా చెప్పలేము తెలియనటువంటి ఒక అనుభూతి ఓకే ఈ అనుభూతిలో ఏమవుతుందంటే దీన్ని మనం ఈ కుమార్ దర్శిని ట్రాన్సేషన్ పీరియడ్ అంటాము అలాగే ఇన్ఫెక్షియస్ స్టేజ్ అని కూడా మనం అంటాము సో ఈ వయసులో ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు ఆపోజిట్ సెక్స్ ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి ఇష్టపడతారు దాంతో పాటు ఎక్కువ టైము వాళ్ళకే కేటాయించడము వాళ్ళతోనే మాట్లాడటము జరుగుతుంది ఈ మధ్య కాలంలో ఈ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి మనం చూసినట్లయితే ఈ కౌమార దశలో ఎక్కువ మంది పిల్లలు ముఖ్యంగా గర్ల్స్ ని ఏమే అని పిలవటం మగవాళ్ళు అలాగే ఆడవాళ్ళు మగ పిల్లవాడిని ఏరా ఇలాంటి భాషని సంబోధించడం జరుగుతుంది దాంతో పాటు ఈ వయసులో ఈ పిల్లలకి గుడ్ టచ్ అంటే గానీ బ్యాడ్ టచ్ అనేది వాళ్ళకి తెలియదు అది తెలియకపోవటమే కా ముఖ్య కారణము ఎక్కువ మంది తల్లిదండ్రులు తెలియకపో తెలియపరచకపోవటము అదే మనము ఒక టెన్ ఇయర్స్ వెనక్కి వెళ్ళినట్లయితే మన దేశంలో జాయింట్ ఫ్యామిలీ ఉండేది జాయింట్ ఫ్యామిలీలో గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంతా కలిసి ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు ఏది మంచి ఏది చెడు చెప్పేవాళ్ళు వాటితో పాటు మంచి కథలు చందమామ అలాగే బొమ్మరిల్లు ఇలాంటి కథలు చెప్పేవాళ్ళు ఈ రోజుల్లో తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు సోషల్ స్టేటస్ కి సోషల్ క్లాస్ కి ఫ్రీ అయిపోయి అయిపోయి వాళ్ళ యొక్క పిల్లల్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారు సో దాని వలన ఏమవుతుందంటే ప్రజెంట్ పీర్ గ్రూప్ వలన స్కూల్ క్లైమేట్ స్కూల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అలాగే సొసైటీ కల్చర్ ఈ సీరియల్స్ సినిమాలు అలాగే ఇంటర్నెట్స్ ఈ మధ్య వచ్చినవి ఈ ఇంటర్నెట్ లో ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఈ ఫోన్ అనేది బ్లూ ఫిలిమ్స్ కూడా చాలా మంది చూస్తున్నారు వీటితో పాటు ఈ హీరో హీరోయిన్ వేసుకున్నటువంటి డ్రెస్సులు వాళ్ళ భాష వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి అలవాట్లు వీళ్ళు కొంతమంది అలవాటు చేసుకోవటం అనేది సర్వసాధారణంగా మనం చూస్తున్నాము 
ఈ క్రమంలో కూడా ఈ వయస్సులో చాలామంది తెలియకుండా ఫస్ట్ సిగరెట్ స్మోకింగ్ అని కొంతమంది బీర్తో అలవాటు అవ్వటం జరుగుతుంది దీన్ని మనం సోషల్ డ్రింక్ అని అనుకుంటాము సో ఈ వయసులో ఇలా జరుగుతున్న ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు ఈ వయసులో తెలియకుండా స్నేహితుల ద్వారా బ్రైట్ ప్రపంచం యొక్క అనుభూతులతో అంటే నేను మీకు చెప్పాను అక్కడ కాలేజీ వాతావరణం కావచ్చు స్కూల్ వాతావరణం కావచ్చు అక్కడ ఉన్న పరిసర ప్రభావాలు వీళ్ళని ఎక్కువ ప్రభావం చూపుతుంటాయి దాని వలన ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు మనం పాడైపోవటం మనం చూస్తూనే ఉన్నాము ఈ వయసులోనే ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు ఎక్కువ మంది ప్లస్ టూలో ఫెయిల్యూర్ అవటము అలాగే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ముఖ్యంగా ఎంసెట్ కానీ మెడికల్ ఎంట్రన్స్ ఇంజనీరింగ్ ఎంట్రన్స్ రాయటం కొంతమంది విద్యార్థులు ఈ యొక్క అలవాట్లు పడి సీట్ రాకపోవటం వాళ్ళు మళ్ళీ స్ట్రెస్కి డిప్రెషన్కి గురవటము కొంతమంది విద్యార్థులు ర్యాంక్ రాక సూసైడ్కి దారి తీయటం అనేది మనం నిత్యం మనం నిత్యం చూస్తూనే ఉన్నాం న్యూస్ పేపర్స్లో టీవీ ఛానల్స్లో అవునండి ఇవి సర్వసాధారణంగా మనకు జరుగుతున్నాయి ఈ మధ్య కాలంలోనే ఎక్కువ మంది ఆల్కహాల్కి ఎడిక్ట్ అవటము కొంతమంది విద్యార్థులు అదర్ డ్రగ్స్కి అలవాటు పడటము కొంతమంది అయితే సోషల్ యాంటీ ఎలిమెంట్స్కి అలవాటు పడటము కొంతమంది లవ్ ఎఫేర్ ఫాలో అవటం లవ్ అనేది ఈ వయసులో తెలియదు తెలియకుండా ప్రతి వాళ్ళు ఈ రోజున లవ్ అని మాట్లాడుతున్నారు లవ్ అనే మీనింగ్ తెలియదు వీళ్ళకి వాస్తవంగా సో కనుక ఈ వయసులో ఎక్కువ మంది వీటికి ఫోకస్ చేసి వాళ్ళ యొక్క గమ్యాన్ని మర్చిపోయి సో ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అలవాటు పడతాం అనేది సర్వసాధారణంగా రీసెర్చ్ ప్రకారం మనం చూడటం జరుగుతుంది సార్ ఓకే ప్రొఫెసర్ గారు మరి ఇటువంటి లక్షణాలు పిల్లల్లో కలిసి మనకు కనిపించినప్పుడు ఎలాంటి ప్రవర్తనలో మార్పు తీసుకొచ్చేందుకు ప్రయత్నం చేయొచ్చారు ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అంటారు ప్రొఫెసర్ గారు సో మనం ఒకసారి ట్రీట్మెంట్కి వెళ్లే ముందు వీళ్ళకు ఎలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయో కూడా మీకు తెలియజేస్తాను సార్ ఓకే ఈ లక్షణాలు ఎక్కువ మందికి ఏంటంటే యాటిట్యూడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఓకే కొంతమందికి పర్సనాలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ కొంతమందికి పర్సనాలిటీ డిజార్డర్స్ ఉంటాయి కొంతమంది విద్యార్థులకు సరైనటువంటి మోటివేషన్ ఉండదు కొంతమందికి ఎమోషన్ అనేది ఉంటుంది కోపం ఎక్కువ ఉంటుంది అలాగే యాంగ్జైటీ కానీ కొంతమంది విద్యార్థులకి ఎక్కువ స్వెట్టింగ్ ఉంటుంది కొంతమంది లేడీస్కి అయితే మెన్సెస్ ఇర్రెగ్యులారిటీ ఉంటుంది నిద్ర పట్టదు కొంతమంది నిద్ర పట్టదు సో ఎక్కువ మంది నైట్ టైమ్ చదవటం వల్ల పదకొండు గంటల పన్నెండు గంటల వరకు నిద్రపోరు డే టైం అంతా నిద్రపోతారు ఆకలి వేయదు సో ఈ వీటితో పాటు కొంతమంది ఫ్రీక్వెంట్ హెడ్ ఏక్ రావటము ఫీవర్ రావటము కొంతమంది విద్యార్థులు పోస్ట్ పోన్ చేస్తారు వాళ్ళు చదవటం అనేది తర్వాత చదవచ్చు అని ఫీల్ అవుతారు హై ఎంత్ యూజియాజం ఉంటుంది కొంతమందికి కొంతమందికి బిహేవియల్ ప్రాబ్లమ్స్ నాయిల్ బైటింగ్ థమ్స్ అలాగే థమ్స్ సకింగ్ ఉంటుంది సో కొంతమందికి మౌత్ అల్సర్స్ ఉంటాయి కొంతమంది నిద్ర పట్టకపోవటము మా నిద్రలో కొంతమంది మధ్యలోనే లేకపోవటం ఫ్రీక్వెంట్ గా ఇలాంటి సమస్యలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇతరులని మిస్అండర్స్టాండింగ్ చేసుకుంటారు అలాగే రెస్ట్లెస్ గా ఉంటారు కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు వాళ్ళకి సరైనటువంటి డెసిషన్ మేకింగ్ ఉండదు సరైనటువంటి థింకింగ్ అనేది క్లారిటీ ఉండదు వీళ్ళకి సో ఇవి సమ్ ఆఫ్ ది మేజర్ సిమ్టమ్స్ అండి ఇవి అలాగే కొంతమందికి లాస్ మెమరీ లాస్ కూడా తగ్గిపోతుంది తర్వాత కొంతమంది క్రియేటివిటీ అనేది క్లారిటీగా ఉండదు వాళ్ళ సెల్ఫ్ మీద వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు సో చాలా క్యాజువల్ యాటిట్యూడ్ ఉంటుంది కొంతమంది బోర్గా ఫీల్ అవుతారు ఆబ్సెంటిజం స్కూల్కి కలగా వెళ్ళరు సో ఇలాంటి మేజర్ సిమ్టమ్స్ అనేవి ఎక్కువ మంది విద్యార్థుల్లో నా క్లినిక్ లో నేను చూడటం జరుగుతుంది సార్ ఓకే ఇప్పుడు మీరు అడిగిన దాని ప్రకారము ఇలాంటి విద్యార్థులకి పరిష్కార మార్గాలు ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఏంటంటే ఎవరికైతే సరైతే రీడింగ్ ప్రాబ్లము రైటింగ్ ప్రాబ్లము కాన్సన్ట్రేషను 
అలాగే బిహేవియర్ ప్రాబ్లము డీ అడిక్షన్ లేకపోతే ఆల్కహాల్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో ఇలాంటి విద్యార్థుల్ని తల్లిదండ్రులుగా ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయాలి అలాగే ఎవరైతే సెల్ ఫోన్ ఎక్కువగా వాడుతున్నారో సెల్ ఫోన్లో గేమ్స్ వాడుతున్నారో బ్లూ ఫిల్మ్ చూస్తున్నారో అలాంటిది కూడా తల్లిదండ్రులు వాచ్ చేయాలి ఓకే తల్లిదండ్రులు ముఖ్యంగా వాళ్ళని కోపడకుండా ప్రేమతో దగ్గరకు తీసుకొని వాళ్ళ మనసు అర్థం చేసుకొని వాళ్ళ మనసులోకి వెళ్ళి మంచిగా చెప్పడం అనేది ముందు తల్లిదండ్రులు చేయాలి ప్రధానంగా రెండవది ప్రధానంగా తల్లిదండ్రులు ప్రతిరోజు వాళ్ళకి గంట కానీ రెండు గంటల టైము వాళ్ళకి వెచ్చించాలి టైం వెచ్చించి ఆ టైంలో వాళ్ళ మనసు అర్థం చేసుకొని స్కూల్ వాతావరణం గురించి కానీ స్కూల్ టీచర్స్ రిలేషన్స్ కానీ ఫ్రెండ్స్ రిలేషన్స్ కానీ వాళ్ళకున్న మంచి చెడుని తెలుసుకొని మంచి మనసుతో వాళ్ళకి మంచి మనసుతో వాళ్ళకి రివార్డ్స్ ఇస్తే రివార్డ్ ఇచ్చి వాళ్ళ మనసును మార్చాలి తల్లిదండ్రులు వాళ్ళతో కోపడకూడదు ఇది ముఖ్యంగా చాలా చేయాలి కొట్టకూడదు తిట్టకూడదు ఇతర విద్యార్థుల్ని కంపారిజన్ చేయకూడదు చాలా మందిని నేను చూశాను నా క్లినిక్ లో ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటే ఒక పిల్లవాడు బాగా చదువుతుంటే రెండో పిల్లవాడిని కంపారిజన్ చేస్తారు నీకు నీకు సరిగా చదువు రాదంటారు నువ్వు చదవటం వేస్ట్ అంటారు నీకు ఖర్చు పెడతాం వేస్ట్ చదువుకు అంటారు తర్వాత అతను కొనిచ్చేటటువంటి టాయ్స్ కానీ బట్టల విషయంలో కూడా డిస్పారిటీ తల్లిదండ్రులు చూపిస్తారు ఇలాంటి విషయాల్లో తల్లిదండ్రులు జాగ్రత్త వహించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది అలాగే తల్లిదండ్రులు వీలైనంత వరకు ఇంట్లో సెల్ ఫోన్ మాట్లాడుతూ తగ్గించుకోవాలి సీరియల్స్ చూడటం తగ్గించి వాళ్ళ పిల్లలతో ఎక్కువ టైం గడపడానికి గడపాలి కలిసి ఫోన్ చేయాలి కలిసి లంచ్ కానీ బ్రేక్ఫాస్ట్ కానీ డిన్నర్ చేయాలి వారానికి ఒకసారి తల్లిదండ్రులు బయటికి తీసుకెళ్లాలి వాళ్ళతో కలిసి ఆడుకోవాలి సంవత్సరానికి ఒకసారి వాళ్ళని రిక్రియేషన్ గా అవుట్ సైడ్ తీసుకెళ్లి వాళ్ళతో కొంత టైం తల్లిదండ్రులు చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత అలాగే తల్లిదండ్రులు ఎథిక్స్ మారల్ వ్యాలీస్ చెప్పాలి ముఖ్యంగా హిందూస్ అయితే రామాయణం మహాభారత గురించి చెప్పాలి క్రిస్టియన్స్ అయితే బైబిల్ గురించి చెప్పాలి కురాన్ గురించి ముస్లిమ్స్ చెప్పాలి వీటితో పాటు మన దేశంలో ఉన్న మంచి వ్యక్తుల గురించి చెప్పాలి అబ్దుల్ కలాం గారి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఆయన జీవి చరిత్ర గురి కానీ లేకపోతే సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారి జీవి చరిత్ర చెప్పాలి లేకపోతే మన డాక్టర్ అబ్దుల్ కలాం గారి జీవి చరిత్ర చెప్పాలి అలాగే ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను ఇప్పటి వరకు నేను ముప్పై పుస్తకాలు రాశాను వాళ్ళకి నచ్చితే మా పుస్తకాల గురించి వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఇది ప్రధానంగా తల్లిదండ్రులు చేయాలి అలాగే స్కూల్లో టీచర్స్ అయితే ముఖ్యంగా స్కూల్స్ స్టూడెంట్ టీచర్ రిలేషన్ చాలా అవసరము టీచరు వాళ్ళ యొక్క పర్సనాలిటీని అర్థం చేసుకొని వాళ్ళ మనసులోకి వెళ్ళి వాళ్ళ పర్సనల్ విషయాలు తెలుసుకొని పర్సనల్ విషయాలను ముందు సాల్వ్ చేయాల్సిన బాధ్యత టీచర్స్ స్కూల్లో ఉంది ప్రతి టీచరు ప్రతి విద్యార్థిని సమానంగా చూడాలి డిస్పారిటీ చేయకూడదు అలాగే ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళ మార్కుల్ని ఐడెంటిఫై చేసి వాటిని ఫోకస్ చేయాలి అలాగే స్పోర్ట్స్ టైమ్ లో కూడా ప్లే గ్రౌండ్స్ లో వాళ్ళతో ఆడిపించాలి అది స్కూల్ టీచర్ చేయాలి సమస్యలు ఏమైనా ఉన్నట్లయితే స్కూల్ టీచర్ గాని స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్ గాని అలాగే తల్లిదండ్రులు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు మాలాంటి మంచి సైకా ఎందుకంటే ఈ రోజున డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ చదివి చాలా మంది సైకాలజిస్ట్ చాలా క్లినిక్లు పెట్టుకున్నారు కానీ నిష్ణాతులు అయినటువంటి మంచి సైకాలజిస్ట్ దగ్గర తీసుకెళ్లినట్లయితే సైకాలజిస్ట్ లో సైకలాజికల్ కౌన్సిలింగ్ చేస్తారు ఇప్పుడున్న సొసైటీలో చాలా మందికి ఏంటంటే సైకియాట్రీకి సైకాలజిస్ట్ కి డిఫరెన్స్ చాలా మంది తల్లిదండ్రులు తెలియదు దయచేసి ఎలాంటి డిజార్డర్స్ లేనప్పుడు ప్రధానంగా ముందు సైకాలజిస్ట్ లుగా తీసుకువెళ్ళాలి తీసుకెళ్ళినట్లయితే సొసైటీలు ఏముందంటే కౌన్సిలింగ్ అంటే సలహాలు ఇస్తారంటారు సలహాలు ఇవ్వటం ప్రధానం కాదండి ఇందులో చాలా సైకలాజికల్ ఇంటర్వెన్షన్స్ ఉన్నాయి అందులో ప్రధానంగా సైకోథెరపీ ఉంది కాగ్నేటివ్ థెరపీ ఉంది ఎమోటివ్ థెరపీ ఉంది అలాగే సైకోడైనమిక్ థెరపీ ఉంది అలాగే రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి బిహేవియర్ మోడిఫికేషన్ ఉంది బిహేవియర్ థెరపీ ఉంది సో నంబర్ ఆఫ్ సైకలాజికల్ ఇంటర్వెన్షన్స్ ఉన్నాయి అది ప్రాబ్లమ్ ను బట్టి అది వన్ వీక్ పడుతుందా లేకపోతే టెన్ డేస్ ఆ లేదా టూ మంత్స్ ఆ సిక్స్ మంత్స్ అంటే డిపెండ్ అయింది లెవెల్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్ అంటే డిప్రెషన్ సూసైడ్ ఉన్న వాళ్ళకి మినిమం సిక్స్ మంత్స్ పడుతుంది కనుక సైకాలజిస్ట్ చేసేటటువంటి ఇంటర్వెన్షన్స్ అవి కనుక మనం తల్లిదండ్రులు చేయాల్సిన పాత్ర తల్లిదండ్రులు చేయాలి 
అలాగే టీచర్ చేయాల్సిన పాత్ర టీచర్ చేయాలి వాళ్ళిద్దరు కానప్పుడు సైకాలజిస్టులు సైకలాజికల్ ఇంటర్వెన్షన్ ద్వారా వాళ్ళని మన నార్మల్ లైఫ్ తీసుకోవడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవకాశాలు ఉంటాయి నాలుగోది మీలాంటి మీడియా వాళ్ళు ముఖ్యంగా స్నేహ లాంటి మీడియా వాళ్ళ ద్వారా వాళ్ళకి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ క్రియేట్ చేసినట్లయితే ఈ మోటివేషన్ యాక్టివిటీస్ ద్వారా ఎవరైతే బిహేవియరల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎమోషనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటారో అలాంటి వ్యక్తుల్ని నార్మల్ లైఫ్ తీసుకురావడానికి అవకాశాలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉందని మీకు తెలియజేస్తున్నాను సార్ రైట్ రాజుగారు ఇప్పుడు మరి మీరు చెప్పినవి ఏవైతే ఉన్నాయో మరి ఇవన్నీ బిహేవియరల్ ట్రీట్మెంట్స్ అనుకుంటే ఒకవేళ వాళ్ళకి సంబంధించినవి ఇంటర్వెన్షన్ అవ్వడం ఇవన్నీ అనుకుంటే మెడిసినల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఏమైనా ఉంటాయంటారా మెడిసిన్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఎప్పుడు ఉంటుందంటే ఎవరైతే ఒక వ్యక్తి సివియర్ పర్సనాలిటీ డిజార్డర్స్ లోకి వెళ్తారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యాలిజినేషన్స్ కానీ లేకపోతే డెల్యూషన్స్ కానీ ఓసీ డబ్సెస్ కంపల్సివ్ డిజార్డర్స్ కానీ లేకపోతే సిజోఫెర్నియా మానియా అలాగే సూసైడల్ ఈడియేషన్ ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు కూడా ఏం చేయాలంటే సైకియాటిస్ట్ సైకాలజిస్ట్ ఇద్దరు కలిసి ట్రీట్మెంట్ చేయాలి తప్ప ఒక్క సైకియాటిస్ట్ సైకియాటిస్ట్ ద్వారానే మెడిసిన్స్ కానీ కరెంట్ షాక్స్ ఇవ్వటం అనేది పరిష్కారం కాదు ఇద్దరు కలిసి ఒక కొలాబరేటివ్ గా ఒక టీమ్ గా ఇద్దరు కలిసి పనిచేసినట్లయితే ఇలాంటి డిజార్డర్స్ నుంచి కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బయటకు రావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయని మీకు తెలియజేస్తున్నాను సార్ రైట్ ప్రొఫెసర్ గారు ఇప్పుడు అదేవిధంగా పేరెంట్స్ నుంచి ఏవైతే కొన్ని డిజార్డర్స్ ఉంటాయో అంటే పేరెంటల్ గా పేరెంట్స్ సైడ్ సపోజ్ వాళ్ళు మొండిగా ఉండడం మూర్ఖంగా ఉండడం మందబుద్ధిగా ఉండడం లేకపోతే కోపధారులుగా ఉండడం ఇటువంటి లక్షణాలు కూడా మరి పిల్లలకు వచ్చినప్పుడు ఆ పిల్లలకి ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది అంటారు సరే ఏంటి అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే తల్లిదండ్రులను కూడా పిలుస్తామండి ఓకే తల్లిదండ్రులకి సపరేట్ గా తల్లికి కౌన్సిలింగ్ చేస్తాము తండ్రికి కౌన్సిలింగ్ చేస్తాము ఒకవేళ ఇంట్లో ఎవరైనా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆ పిల్లవాడు మీద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటే వాళ్ళకి ఇండివిజువల్ కౌన్సిలింగ్ చేస్తాము ఆ తర్వాత భార్య భర్తలకు కలిపి కపుల్ కౌన్సిలింగ్ చేస్తాము అలాగే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ కలిపి ఫ్యామిలీ కౌన్సిలింగ్ చేయడం జరుగుతుంది ఒకవేళ స్కూల్లో కానీ తోటి విద్యార్థితో కానీ తోటి టీచర్స్ తో కానీ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే వాళ్ళని కూడా మేము టీచర్ ని కానీ తోటి విద్యార్థిని పిలిపించి వాళ్ళకి ఇండివిజువల్ కౌన్సిలింగ్ చేసి టీచర్ స్టూడెంట్ ఇతరు కలిపి స్టూడెంట్ కౌన్సిలింగ్ ఇతరు కంబైన్డ్ గా గ్రూప్ కౌన్సిలింగ్ చేయడం జరుగుతుంది సార్ రైట్ ప్రొఫెసర్ గారు ఇప్పుడు అదేవిధంగా మరి చదువులో బాగా రాణించాలంటే మరి కౌమార దశలో ఉన్న విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో చదువులో బాగా రాణించాలంటే వారికి ఎలాంటి గైడెన్స్ ఎలాంటి కౌన్సిలింగ్ ఉంటుంది మీ దగ్గర మీరు మంచి ప్రశ్న అడిగారండి అకార్డింగ్ టు సైకాలజీ అకార్డింగ్ టు మై రీసెర్చ్ గత ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి నేను చేసిన రీసెర్చ్ ప్రకారము మన ప్రపంచంలో కానీ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి వ్యక్తి తెలివితేటలు ఒకటేనండి ఇక్కడ పొలము పొలము మతము సోషల్ స్టేటస్ సోషల్ క్లాస్ విభేదాలు ఏమి లేవు పుట్టినటువంటి ప్రతి విద్యార్థి తెలివి కలగవాళ్ళు అయితే మన ఫ్యామిలీ ఎన్విరాన్మెంట్ అలాగే స్కూల్ ఎన్విరాన్మెంట్ పీర్ ఎన్విరాన్మెంట్ సొసైటీ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ప్రధానము ఇవి కరెక్ట్ గా ఉండాలి సార్ ఇవి కరెక్ట్ గా ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి విద్యార్థి అయినా తప్పకుండా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు అబ్దుల్ కలాం గారు ఉన్నారు పేదరికం నుంచి వచ్చాడు గ్రేట్ సైంటిస్ట్ అయ్యాడు అలాగే అంబేద్కర్ గారు పేదరికం నుంచి వచ్చాడు ప్రపంచాన్ని సాధించాడు అలాగే ఈ రోజు అబ్దుల్ కలాం గారు భారతదేశానికి ఒక బైబుల్ అంటే ఏంటి ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇచ్చారు అలాగే అబ్దుల్ అలాగే మన రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఇండియన్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ రూపాయల గురించి అంబేద్కర్ గారు బుక్ రాశారు కనుక ఇక్కడ పేదరికం ఇంపార్టెంట్ కాదండి ఇక్కడ ఏంటంటే మనము ఏ రకంగా ఆ విద్యార్థిని తీర్చిదిద్దుతాము మనం వాళ్ళకి ఇచ్చేటట్టు టైము మోటివేషను ప్రేమ ఇవి ప్రధానమండి స్నేహం తల్లిదండ్రులు విద్యార్థి కొడుకు మధ్యన స్నేహం ఉండాలి రైట్ ఓకే ప్రొఫెసర్ గారు చక్కగా చెప్పారు అంతవరకు మరి కొంతమంది పిల్లలలో హైపర్ యాక్టివ్నెస్ ఉంటుంది అంటే మీకు తెలిసిందే సో అన్నిటికీ ఉద్రేక స్వభావంతో అన్నిటికీ ఊగిపోతూ ఉంటారు మరి అటువంటి వాళ్ళకి ఎలాంటి కౌన్సిలింగ్ గైడెన్స్ మంచి క్వశ్చన్ అండి గారు మీరు ఇప్పుడు ఈ రోజున భారతదేశంలో టెన్ మిలియన్స్ పిల్లలు సఫర్ అవుతున్నారండి ఈ డిజబిలిటీస్ ఈ డిజబిలిటీస్ లో ఏడ్ హెచ్ అటెన్షన్ డెఫిసిట్ హైపర్ యాక్టివ్ డిజార్డర్ అంటారు దాని మీద నేను చాలా రీసెర్చ్ చేశాను అలాగే కొంతమంది విద్యార్థులకి ఎంఆర్ ప్రాబ్లం ఉంది దాని మీద నేను ఒక సైకోమెట్రిక్ టూల్ డెవలప్ చేసిన దట్ ఈ
ఆర్టిజిక్ డిసార్డర్స్ సో లెర్నింగ్ డిజబిలిటీస్ సో ఇవాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న విద్యార్థులకు కౌన్సిలింగ్ ప్రధానం కాదండి వీళ్ళకి బిహేవియర్ మోడిఫికేషన్ అనేది చాలా అవసరము బిహేవియర్ మోడిఫికేషన్ తో పాటు వీళ్ళకి ఇండివిజువల్ కౌన్సిలింగ్ అవసరము వీటితో పాటు వీళ్ళకి కొన్ని స్పెసిఫిక్ ఆ యోగా టెక్నిక్స్ కూడా అది అండి అనులోమ విలనోమ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి దాని మీద మేము ఒక రీసెర్చ్ చేయడం జరిగింది దాంతో పాటు న్యూరో బయో ఫీడ్బ్యాక్ అనేటటువంటి బయో టెక్నాలజీ న్యూరో బయో ఫీడ్బ్యాక్ ఈ న్యూరో బయో ఫీడ్బ్యాక్ ద్వారా ఏడిహెచ్డి చిల్డ్రన్ చిల్డ్రన్ ని ఓకే ఈ బయో ఫీడ్బ్యాక్ తో పాటు వాళ్ళకి డిఫరెంట్ గేమ్స్ ఉన్నాయి అలాగే ప్లే థెరపీస్ ఉన్నాయి ఇలాంటి గేమ్స్ కానీ మ్యూజిక్ థెరపీస్ కానీ ప్లే థెరపీస్ ద్వారా ఈ ఏడిహెచ్డి పిల్లల్ని ఆర్టిస్టిక్ చిల్డ్రన్ ని నార్మల్ లైఫ్ తీసుకురావడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవకాశాలు ఉన్నాయని మీకు తెలియజేస్తున్నాను సార్ రైట్ అండి మరి ఇక చివరిగా మరొక ప్రశ్న ప్రొఫెసర్ గారు ఇప్పుడు మనం చూస్తుంటాం హిప్నోటిజం మీరు చూస్తున్నారు ఇది చూస్తున్నారు చూస్తున్నారు చూసేశారు అని ఇట్లాంటి కొన్ని మనం వీడియోలో కానీ సినిమాలో కానీ మనం చూస్తున్నాం అదేవిధంగా మరి హిప్నోటిజంకి సైకాలజీకి దగ్గర ఏమైనా ఉందంటారా అది వేరే ఇది వేరే సైన్సెస్ అంటారా ఒక ప్రశ్న మనం చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది ప్రజలకు మంచి క్వశ్చన్ మీరు అడిగారండి ఇది హిప్నాటిజం అనేది ఈ రోజుకు సైంటిఫిక్ గా ప్రూవ్ అవ్వలేదండి దీనికి ఈ రోజు కూడా సరైనటువంటి హైపోసిస్ ప్రపంచంలో లేదు దీని మీద కొంత రీసెర్చ్ హంగేరీలో జరిగింది సో చాలా మంది మన వాళ్ళు దీన్ని కొంతమంది సైకాలజిస్టులు కొంతమంది అలాగే కొంతమంది సైకాలజిస్టులు కూడా ఇవి చేస్తూ ఉంటారు కానీ దీని మీద సైంటిఫిక్ గా మాత్రం ప్రూవ్ అనేది ఈ రోజుకి లేదండి ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ టెంపరీ సాటిస్ఫాక్షన్ టెంపరీ థెరపీ అయితే పర్మనెంట్ కాదండి బట్ సైకలాజికల్ ఇంటర్వెన్షన్స్ అంటే సైకో థెరపీ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సైంటిఫికలీ ప్రూవ్డ్ ప్రపంచం అంతా ఈ సైకో థెరపీని ఎలాంటి విద్యార్థికి అయినా అంటే ఇప్పుడు మీరు అడిగారు లెర్నింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ బిహేవియరల్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఎమోషనల్ ప్రాబ్లమ్స్ లాంటి డిప్రెషన్ సూసైడ్ లాంటి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్యూర్ అని మేము రీసెర్చ్ చేసాం మేము ప్రూవ్ చేసాం నా క్లినిక్ లో కూడా నేను ఇవి వాడుతుంటాను ప్రపంచం అంతా కూడా ఈ థెరపీస్ ను వాడతారని మీకు తెలియజేస్తున్నాను సార్ రైట్ అండి మరి చివరిగా మరి సైకాలజిస్ట్ గా మీరు సొసైటీకి ఇచ్చే మెసేజ్ ఏంటంటారు ఒకటండి సొసైటీకి ఇచ్చే మెసేజ్ అంటే ప్రధానంగా ఇప్పుడు ఇది కంప్యూటర్ యుగం అయిపోయిందండి ఈ రోజున తల్లిదండ్రులు కూడా కంప్యూటర్ యుగం అలా వెళ్ళిపోయారు ప్రజెంట్ విద్యార్థులు కూడా ఇంత ముందు రోజుల్లో ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు మేము చదివినప్పుడు ప్రతిరోజు ఆరు గంటల నుంచి పది గంటలు చదివేవాళ్ళం ఈ రోజు విద్యార్థులు లైబ్రరీకి వెళ్ళి పుస్తకాలు చదివేటటువంటి కల్చర్ తగ్గిపోయింది ప్రతి విద్యార్థి కూడా ఎక్కువ మంది ఇంటర్నెట్ లకు అలవాటుపోయి ఇంటర్నెట్ లో చదువుతున్నారు ఇంటర్నెట్ లో చదివినటువంటి నాలెడ్జ్ అనేది అంత ఎఫెక్టివ్ గా ఉండదు అంత పర్మనెంట్ గా ఉండదు బుక్ నాలెడ్జ్ అనేది పర్మనెంట్ అని మీకు తెలియజేస్తున్నాను దీంతో పాటు సమాజంలో ముఖ్యంగా మార్పు రావాలంటే ఎథిక్స్ అండ్ మారల్ వాల్యూస్ అనేది ప్రతి వ్యక్తి టాప్ టు బాటమ్ ప్రతి వ్యక్తి మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ప్రాక్టీస్ చేయాలి మనలో కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాలో ఎథిక్స్ మారల్ వాల్యూస్ లేనప్పుడు నేనే నా విద్యార్థులకి నేను ఎలా చెప్పగలుగుతాను నన్ను వాళ్ళు ఫాలో అవుతారు కనుక సొసైటీలో ప్రతి వ్యక్తి బాధ్యత ఉంది అంటే ప్రతి పొలిటీషియన్ కావచ్చు ప్రతి టీచర్ కావచ్చు అలాగే ప్రతి బ్యూరోక్రాటిక్స్ కావచ్చు బ్యూరోక్రాక్ అలాగే పాలసీస్ డిఫరెంట్ పాలసీస్ ఉన్నాయి అక్కడ కూడా సిస్టమేటిక్ గా పాలసీస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి తల్లిదండ్రుల్లో కూడా మార్పు రావాలి సో కనుక ఏంటంటే అప్పటికి ఇప్పుడు మనం ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇప్పటికి విద్యార్థులు చాలా మార్పు వచ్చింది అప్పుడు విద్యార్థులకి ఇప్పుడు విద్యార్థులు ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు ఇప్పుడు మరి ఈ గంజాయికి అలవాటు పడతాం సిగరెట్స్ అలవాటు పడతాం కానీ బిహేవియరల్ ప్రాబ్లమ్స్ అలవాటు పడుతున్న కనుక సొసైటీలో మార్పు రావాలంటే ముఖ్యంగా మీడియా అనేది చాలా అవసరం అండి మీడియాతో పాటు ప్రతి వ్యక్తి ప్రతి వ్యక్తి యొక్క బాధ్యత అండి ఏ మనలో బాధ్యత తీసుకున్నప్పుడు మనము మన కుటుంబము మన రాష్ట్రము మన దేశము అభివృద్ధి చెందుద్ది అని మీకు తెలియజేస్తున్నాను రైట్ అండి చాలా చక్కటి సలహాలు అందించారండి థ్యాంక్స్ ఫర్ ద పార్టిసిపేషన్ అండి ప్రొఫెసర్ గారు రైట్ ప్రముఖ సైకాలజిస్ట్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ నుంచి ప్రొఫెసర్ ఎంవిఆర్ రాజు గారు మరి కౌమర దశలో పిల్లల యొక్క ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది శారీరక మానసిక ఎదుగుదల మీద ఆ యొక్క ప్రవర్తన ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది ఎలాంటి గైడెన్స్ ఉంటూ వారికి ఎలాంటి గైడెన్స్ ఉంటుంది అదేవిధంగా వారికి ఎలాంటి కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది చికిత్స పద్ధతులు ఎలా ఉంటాయన్న అంశం మీద మరి మనకు తెలియచేసినందుకు ధన్యవాదాలు అదేవిధంగా ప్రముఖ సైకాలజిస్ట్గా మరి ప్రొఫెసర్ ఎంవిఆర్ రాజు గారు చెప్పినట్ల
అంతర్గత భావాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఆ యొక్క ఫీలింగ్స్ని కంట్రోల్ చేసుకోగలిగితే మరి అందరూ కూడా సుఖమయంగా ఒక సంఘంలో అందరం బాధ్యతాయుతమైన పౌరులుగా మరి బ్రతికే అవకాశం ఉండనే ఉందంటూ కూడా చెప్పిన మాట ఇది ఇవాళ స్పెషల్ ఎపిసోడ్ మరో ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అండ్ దీప్ వ